வெல்கம் டு சீக்கிரட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு லெஃப்ட் ஓவர் பூரி வச்சு ஒரு சூப்பரான கொத்து பூரி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து கொத்து பரோட்டா மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் இது கண்ணே பிடிக்க முடியாது நீங்க பூரியில செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பரோட்டால செஞ்ச மாதிரியே தான் இருக்கும் சரி வாங்க இந்த கொத்து பூரி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இங்க பாருங்க இன்னைக்கு காலையில செஞ்ச பூரி இது வந்து மைதா மாவுல செஞ்ச பூரி இது இது வந்து மிச்சம் வச்சு ஒரு நாலு பூரி இப்ப இதை வச்சு நம்ம கொத்து பூரி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்க போறோம் இப்போ இந்த பூரியை ஃபஸ்ட் இப்படி பிச்சு போட்டுருங்க சின்ன சின்ன பீசஸாக இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா சின்ன சின்ன பீசஸாக இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுருங்க கடாயில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இப்போ ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப நேரம் வதைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆக வரைக்கும் இந்த வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க ஓரளவுக்கு இப்போ வதங்கிடுச்சு இது ரொம்ப மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு வதங்க தேவையில்லை தக்காளி இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வர மிளகாய் பொடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இப்போ முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் இது லைட்டாக ஒரு பரட்டை பட்டுங்க இது லேசாக வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க இது நல்லா ஒரு கொதி வந்து ஒரு குழம்பு பார்த்துக்கு வரட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ நல்லா திக்காயிடுச்சு குழம்பு மாதிரி இப்போ இதில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடலாம் நான் ரெண்டு முட்டை போட போகிறேன் நாலு பூரிக்கு இப்போ முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடலாம் அதில் இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த முட்டை லைட்டாக வேகட்டும் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம அந்த பூரியை போடலாம் முட்டை ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு கிரேவியில் இப்போ இந்த பிச்சு வச்சுருக்கிற இந்த பூரியை இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதை நல்லா இப்படி கொத்தி விட்டுருங்க இது வந்து மைதாவில் செஞ்ச பூரி அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து கொத்து பரோட்டா மாதிரியே தான் இருக்கும் இது இந்த டிஃப்ரென்ஸே கண்டுபிடிக்க முடியாது இது பரோட்டாவில் செஞ்சது இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு மைதா பூரி எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு தெரியணும்னா அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அது போய் செக் பண்ணுங்கள் இதே இந்த மாதிரி ஒரு தோசை தண்ணி வச்சு நல்லா கொத்தி விடுங்க இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலைப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கொத்து பரோட்டா ஸ்டைலில் கொத்து பூரி இப்போ ரெடி ஆச்சு நம்மளோட கொத்து பரோட்டா ஸ்டைலில் கொத்து பூரி இப்போ ரெடி ஆச்சு இது உங்கள் வீட்லையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 